你醒了。你干什么？哎呀，我们春春，人家刚搬过来，觉得特别不适应。酒，聊聊天。看到这么个诱惑，我特别想送你礼。什么礼物呀？这个是大毛他们公司啊，之前做的一款很好用的鞋。杰森，那画廊挤一挤。你好好的有假，你去人家干嘛呀？再说了，这屋这么大，我自己多害怕呀！妈妈，要不咱俩一起住吧？
，我发誓，我绝对不送你，咱俩干两个杯子，行吗？哎呀，你不骚扰我呀？我怕我忍不住骚扰你，行了吧？你还是自己睡吧，我睡着了。吓死我了！<笑>我给你做的爱心早餐，起来吃啊！你做什么？爱心早餐。这家伙，你别吓！我做了好久了，你赶紧起来尝尝。爱心早餐。哎、嗯，<笑>什么早餐？煎的鸡蛋，嗯，我煎了好久呢，就跟个铁饼子一样。我再看这面包，黑成这样了，周婷婷，这面包致癌了，这还能吃了吗？我跟你讲，它卖相虽然不怎么样，但口感肯定好。出去办点事，你今天该等我，别出去啊！啊，干，吃了吃了吃了啊！妈妈，怎么又是你啊？妈妈，我已经订了回法国的机票，明天就走，就想在走之前和你说几句话，就这么一点小小的要求，以后不会再来烦你了，行吗？告诉你，这十几年来，我没有一天不再后悔，没有一天不再想你。你跟我说这些有什么意思呀、啊？我知道你为什么一直纠缠，你是觉得我先长大了，不会再拖累你了，正好还找个人可以跟你尽心孝道什么的，是吧？没有。我真的没有那个意思，怎么可能呢？我就是想看看你现在到底长成了什么样子，看看你现在生活的怎么样。否则我实在是于心不安。其实从离开你的那天起，就注定了我这辈子不会再有什么幸福可言。您在讲笑话呀、啊？您当时把我扔下去，不就是为了投奔你的幸福吗？那怎么可能就没有幸福可言了呢？那时候我不懂，因为只要解决了不幸福的婚姻，就一切都解决了。妈妈，我承认我没有太多的顾及到你。等我走了之后，我才知道，因为失去了你，这样的生活只是让我陷入了更大的痛苦。我已经来不及了。十八年，杳无音信的十八年，你觉得你用一句后悔莫及，就能把这一切都抵过去？妈妈，我的确有我的苦衷。但是我知道，不管出于什么原因，我都深深的伤害了你。
，你恨我，是完全应该的。我来找你，其实只是想为自己的亏欠做出补偿，妈妈。张卡里是我多年的积蓄，大约和人民币一百万左右。密码是你的生日，我对你这些年的情况有多少了解了一些，能帮你的就只有这么多了。妈妈，希望你不要拒绝我的这份心意，好吗？至于我，你不想记得就忘了，只要你自己能过好就行。你等会儿。怎么又是你，阿姨？你怎么了？我想说，然后呢？没然后，好朋友变成了借口。是个儿子的温柔，连
能沉默，也不能太久。也许在我都追你摇头，在夜深另一种交流。钟情的理由，就是有那么一个人，好有名义爱一个人，这戒不了的酒，是化不开的门，爱不怕被忽略了的过程，就是。在我家住，你就是我家人了。我跟那个女人之间的事，你根本就不了解，知道吗？你别在这乱七八糟指手画脚的。你愿意在这待你就在这待，不愿意待赶紧回家去。该走的时候自然会走。那、啊。不是谁让你把这卡拿回来的？我跟你说，我就是饿死也不要那女人的钱。十八年前的书不要我就不要我啊！见到我长这么大了，连捡现成都来了是吧？拿过去给他。你说什么呢？之前是我取了所有的积蓄，又带来好多值钱的东西。我就是想快点帮你把花家村办起来。老板，老赵，为了你，我做什么我都愿意，千年也不要。行吧，到我托管你，你别哭了。不是，但是彤彤，你你说这些钱，你的积蓄，你积蓄哪来的？你赚过钱吗？那说白了，不还是你爸的钱吗？我拿着你爸的钱，就算我事业成功了，我算什么呀？真有志气，你把这钱还给他。没这些钱，我一样可以。劝彤彤回家，并且保证以后不再跟他来往。这些钱都是你的。当然，我知道你跟彤彤在一起，无非是因为他有我这么一个老爸，对吧？但是彤彤还小，我是不可能同意你们之间的事情。这些钱不少了，我希望你见好就收，不要太贪心，别落到最后什么都没有。哎呀，哟，人民币一百万，要是真不少了呀，那你
你说我这最近我这人，我到底是走财运啊，我还是走霉运？哎，这是周总，实不相瞒，最近正是我缺钱的时候，这钱是一笔一笔的向我涌来呀，偏偏我这，我这还得一笔我都要不了。这么着吧，如果您啊，真能把彤彤从我身边拉走，别用这钱我呀，我咬咬牙，我再倒贴你点儿。照你这么说，是我们家彤彤缠的你是吧？那您以为呢？是，您周总有钱，不就您那点钱也不至于每天哈巴狗的围着你们家转吗？跟彤彤才认识几年，哎，您可当了他二十几年浪子。彤彤什么脾气？你应该比我了解吧？你说的也对，我这个父亲做那样，是太失败了，只能给他钱，其他的什么事？都拿他没办法。我今天的行为呢，可能也是有点过激，先给你道个歉。作为父亲，我也是真的不知道该怎么办了。我听彤彤说，你们俩是因为吵架离家出走，到底因为什么呀？他没跟你说。一直在美国上学，这次回来呢是过假期，结果到现在死活不肯回去了，谁劝都没用。我想跟你有点关系吧，学校那边也存了好多。再不上课，学习保不住。我这次是真的发了火骂了他，结果呢，跑你那儿去了。我不在乎这点学费，但是我在乎的是他的前程。家里给他再好的条件，一个女孩子家，一天到晚无所事事，在外面混日子。你说以后哪个男人能娶她进门？当然了，我也在此为我今天的不洁行为向你道个歉，请求你的原谅。你去哪儿了？我都消气了，你才回来。不过我再算了，我别想了，我不管。收拾东西，送你回家。哎，凭什么呀？我什么时候说我要回家了？再说了，我现在都说了，我是无家可归。你要真把我扔下，就让我流落街头。我滚！
啊，周红芳，你已经明白了，那些男的给你玩儿，都都强多了，你知道吗？你从小生活在一个蜜罐，你看怎么着，衣食无忧的。是，我可以不要那些优越条件，我想我已经把钱都还给我爸了，现在你没有钱，我也没有钱，这样你能接受我了吧？就算你现在没有钱，周红芳，咱俩也不是一种人，你知不知道？我告诉你，我，我五岁，我妈不要我。我爸离婚不久也离家出走，我怎么找到现在？你根本想都想不到。你呢？一个富家女，你爸那么有钱，我跟你说，咱俩根本就两种人，你知道吗？我们都是咱俩都是两种人。是喜欢你，但是这有错吗？你要是再不想见到我的话，你就再也不出现在你面前。就当我死了。